vamos a aprender a hacer mi receta de porcelana, porcelana Yobi, una porcelana elástica, firme y perfecta para hacer un montón de trabajos. Vamos a utilizar 300 gramos de harina de arroz y también 300 gramos de cola blanca de carpintero que sea de muy buena calidad. Es importante que la cola sea de carpintero para que tenga elasticidad. No nos va a servir ni la cola escolar ni la cola para decoupage. Tiene que ser de carpintero. Después vamos a añadir unos 10 gramos de jabón o gel de ducha el que utilizamos para lavarnos el cuerpo. Una vez tenemos todos los ingredientes dentro de un envase, voy a mezclarlos hasta conseguir que se integren perfectamente. En esta ocasión estoy haciendo una cantidad bastante importante de porcelana, ya que necesito mucha para muchos trabajos. Pero si queréis hacer menos cantidad, lo que tenéis que tener en cuenta es que tienen que ser las mismas medidas en peso de cola blanca que de harina y después le vamos a añadir un poquito de jabón si queremos hacer menos cantidad podemos poner 100 o 110 gramos de cola blanca 100 o 110 gramos de harina de arroz y unos 5 gramos de gel de ducha cuando tenemos todos los ingredientes mezclados integrados que vemos que se han hecho como unos pequeños grumitos y está todo compacto que se ha mezclado muy bien la harina con la cola para que nos resulte mucho más fácil el trabajo vamos a poner todos los ingredientes dentro de una bolsa y así lo vamos a poder mezclar sin mucho esfuerzo. Vamos a amasarlo hasta que quede compacto, que todos los trocitos se hayan pegado uno con otro y se haya hecho una masa compacta al principio vamos a notar que está un poquito dura pero es lo que necesitamos para que la porcelana sea resistente y sea firme como he hecho mucha cantidad he hecho muchísima y es muy grande cuesta un poquito de amasar lo que voy a hacer es dividirlo en tres partes y así me va a ser mucho más fácil poder trabajar con ella Para ayudarnos a acabar de amasar la masa y que nos quede un poco más suave y más manejable vamos a utilizar una crema hidratante. Yo después de haber utilizado muchas, la que mejor me va sin duda ninguna es la de la marca Nivea, de la caja azul. Le vamos a poner tanta crema como necesitemos para que la porcelana sea totalmente agradable en las manos y no sea muy fácil poder modelar. ¿Cómo sabemos el punto bueno de la porcelana? Llega un momento que yo la pongo dentro de mi mano, la estrujo y ya veo que me sale en los, en los huecos de los dedos y está perfecta y además hago una forma así tiesa y se aguanta perfectamente en su sitio. No se desmaya ni se cae. O sea, está ideal ahora mismo. Para conservarla vamos a utilizar un trozo de papel film. Y la vamos a guardar muy bien para que no tenga nada de aire. Antes de empezar a trabajar con ella, si queremos utilizarla ya mismo, podríamos hacerlo. Pero yo os recomiendo que como poco la dejemos media hora dentro del papel. Porque va a hacer que todavía esté mucho más suave. Cuando ha pasado media hora la podemos sacar y podemos trabajar con ella. O la podemos guardar durante uno o dos meses. Lo importante es que no tenga nada de aire. Esta, por ejemplo, ya hace media hora que la he hecho, la saco de la bolsa y vuelvo a ponerle otra vez crema hidratante. Siempre que vayamos a trabajar con ella le vamos a poner un poquito de crema porque nos va a ayudar muchísimo a que la porcelana esté en óptimas condiciones. Y aunque le volvamos a poner crema, la, la masa, la porcelana no se va a desmayar. Le voy a hacer una forma para que veáis cómo se aguanta perfectamente en su sitio. Ahora la vamos a teñir. Para teñirla voy a utilizar acrílico. Siempre vamos a ponernos crema en las manos. ¿Por qué? Porque la pintura acrílica cuando nosotros la trabajamos se va secando muy rápido y va haciendo 
pues unas pequeñas costritas, unas pequeñas láminas de pintura seca que luego van a quedar dentro de la porcelana. Por eso es importante que nuestras manos estén totalmente hidratadas para que la pintura que tenemos en la mano no se seque y la porcelana nos quede con esas pequeñas motitas de pintura seca que la verdad es que a la vista la estropean bastante. Vamos a mezclarla muy bien hasta conseguir que todo el color quede homogéneo y parejo. Podemos guardarla dentro de la bolsa una vez la hemos teñido exactamente igual que antes de haberla eh, teñido. Y ahora quiero enseñaros una cosa. Yo por ejemplo le hago una doblez. Esta doblez si yo cuando hago una figura la dejo con el paso del tiempo se va a ver como si fuera una grieta. Realmente no es una grieta. Es una doblez y está mal hecho el trabajo. Entonces a veces me decís, es que se me ha abierto, no se ha abierto. Lo que pasa es que esa doblez, como la porcelana va a ir perdiendo la humedad que tiene, cada vez se va a separar un poquito más y se va a ver como si fuera una grieta. Si queremos hacer una bola, la vamos a poner dentro de nuestras manos con las manos bien abiertas hacia afuera, apretando mucho para que no queden grietas y después lo vamos a hacer muy suave para darle la forma redonda si por ejemplo la aplanamos con una pieza de metraquilato vemos que nos queda perfecta y lisa y os aseguro que esta pieza no se va a abrir ni se va a agrietar o sea que es suave, es firme y es compacta y podemos cortarla por ejemplo con una tijera como si fuera papel sin ningún tipo de problema una cosa tenemos que tener en cuenta, esos trocitos que nos van quedando en la mesa los vamos a volver a guardar inmediatamente dentro de un trozo de plástico para que no se seque, porque se seca súper rápido y así la vamos a conservar perfectamente en muy buenas condiciones durante mucho tiempo. También podemos hacer, por ejemplo, un trozo muy grande de porcelana. He puesto una de las bolas que he hecho, la que he teñido en color verde sobre la mesa y la extiendo totalmente con un rodillo hasta dejarla del grosor que a mí me interesa. Una vez lo tengo de ese grosor, de más o menos unos 2 milímetros, voy a marcarla y voy a utilizar un trozo de tela y voy a reciclar un frasco de cristal al frasco de cristal le pongo cola blanca y lo dejo en un lado para que la cola no esté demasiado húmeda cuando ponga la porcelana sobre él voy a utilizar unos trocitos de encaje para darle forma o para marcarla para darle textura podemos utilizar encaje podemos utilizar cualquier tipo de herramienta y nos va a aguantar perfectamente la forma que le demos una vez he puesto el encaje sobre la porcelana le doy con el rodillo para que se introduzca suavemente dentro de la porcelana y este es el resultado la levanto de la mesa como veis se levanta sin problemas no se rompe y ahora la voy a colocar en el frasco de cristal Voy amoldando la porcelana al frasco de cristal. Como el frasco tiene cola, no voy a pegarlo, o sea, no voy a pegar la porcelana entera, solo voy a pegar algunas partes y el resto le voy a hacer una forma como un poco ondulada. Voy modelándolo y en la parte superior siempre nos queda como una bolsita de aire, lo que va a ser la parte de abajo del frasco. Así que le hacemos un orificio en el centro, sacamos el aire con mucho cuidado, presionando un poquito con el dedo y pegamos la porcelana al frasco. Lo vamos a dejar secar durante 24 horas y el resultado cuando veáis cuando está pintado es espectacular. Ya han pasado 24 horas y ha quedado así, precioso. Y ahora lo voy a pintar con pinturas acrílicas de decoar americana. Voy a utilizar este color azul real que va a quedar precioso con ese verde aguamarina que he puesto en el fondo. Y lo que hago es diluir el color azul con un poquito de agua. Es importante que el color esté aguado para que no nos tiña completamente la porcelana. Una vez tengo dado el color lo que hago es ponerle un poquito de agua para que el color se vaya desvaneciendo y vaya desapareciendo hacia la parte de abajo hasta que se confunda completamente con el color aguamarina. En la parte de abajo hago lo mismo, primero pongo el azul con agua con un poquito más de intensidad, después voy limpiando el pincel y voy añadiendo agua hasta conseguir que el color se desvanezca por completo.
con la pintura muy aguada prácticamente sin pigmento le voy a dar un toque también por la parte interior y por el filo de la parte superior y este es el resultado con el color azul y ahora voy a utilizar un poquito de blanco de titani también de decuar americana y lo que hago es cargar mi dedo y después descargarlo sobre un papel absorbente y pasarlo de forma muy superficial y muy suave por la superficie para que se marquen todas las marcas y toda la textura que había hecho. Pero qué belleza, os dais cuenta qué belleza tan espectacular que nos queda una pasada de bonito. Y ahora lo que voy a hacer es darle un barniz satinado para que tenga un ligero brillo por toda la superficie y también para proteger el trabajo y que luzca mucho, mucho más bonito. Es importante hacer una pieza preciosa y que quede bonita, pero también es muy importante saberla colocar en un sitio donde luzca. Mira estas dos ideas. Primero lo he puesto sobre la mesa de la terraza. Le he puesto un poco de agua dentro. Como tiene el frasco de cristal me permite ponerle flores frescas y queda así de precioso. Dentro de casa lo he colocado en una estantería que tiene una madera oscura. El hecho de que sea oscura hace que resalte con este precioso jarrón, con la palabra home, hogar al lado y también con una de mis casitas de cemento. Ahora vamos a hacer un detalle con la porcelana sin teñir. Muchas veces un detalle pequeño como este marca un toque con clase en nuestro hogar. He cortado dos trozos de porcelana Yo vi mi receta de porcelana, dos trozos cuadrados con un molde y estoy utilizando un trozo de aluminio para hacer dos pequeños ganchitos. Es importante que en los ganchos los extremos del aluminio vaya cada uno hacia un lado para que con el paso del tiempo no se salgan de la porcelana. Los pego con cola blanca y aprieto un poquito para que se introduzcan dentro de la porcelana. Le pongo cola en toda la superficie y pego el otro trozo de porcelana sobre este. Voy a empezar a hacer toda la decoración que va en la parte superior. Voy a hacer hojitas y también flores. Empiezo por las hojas. Cojo un trozo de porcelana, lo aprieto muy bien para que las hojas sean muy finitas y con la ayuda de esta herramienta le hago unas marcas que son las nervaduras de las hojas. Voy a pegar todas las piezas sobre la superficie de la porcelana con cola blanca de carpintero. Ya tengo todas las hojas pegadas, que es lo primero que tenemos que pegar porque va en la parte de atrás, en el fondo. Y ahora voy a hacer unas pequeñas florecitas muy sencillas de hacer. Es importante que utilicemos alguna herramienta, primero para dejarlo muy fino y segundo para no dejar nuestras huellas dactilares. Hidrato la porcelana con un poco de crema Nivea porque me va súper bien y así va a ser muy fácil trabajar con ella. 
y ahora voy a hacer unas rosas súper preciosas y muy sencillas es cuestión de ir haciendo los trocitos de porcelana muy finos para que el contorno de las rosas se vean extremadamente finos y delicados Los primeros pétalos los hago totalmente lisos por el contorno superior, pero a partir de ahora empiezo a hacerle unos pequeños pellizcos para que la rosa se vea un poco abierta y mucho más bonita. Al hacer las rosas tenemos que ir apretando por la parte de abajo para que la porcelana se una y nos va saliendo como un rabito en la parte de abajo. Lo vamos a cortar con la tijera para que nos quede la rosa plana y nos sea más sencillo colocarla y pegarla en su sitio. Y por supuesto vamos a pegar todas las piezas con cola blanca. Cuando hemos montado las pequeñas rositas, si vemos que nos falta algún agujerito o nos queda algún hueco sin rellenar, vamos a hacer algunas hojitas extras y las vamos a colocar. La parte superior ya está totalmente acabada, pero me falta un detalle, la junta entre las dos primeras piezas de porcelana que he pegado. He hecho unas bolitas muy pequeñitas y las voy a pegar por todo el contorno. Dejo que la pieza se seque completamente antes de empezar a pintarla. Voy a utilizar pinturas acrílicas de decoar americana. Mezclo un rosa calesita con un poco de blanco de titani y pinto las flores. Y para las hojitas utilizo un verde hauser medio y también un manzana agria. Hago una mezcla con los dos verdes para que no sea ni tan oscuro ni tampoco tan luminoso. Es el color perfecto para pintar las hojas. Las bolitas del contorno y también la parte de abajo también lo pinto con el color rosa. La pintura ya está completamente seca. Ahora voy a utilizar un poquito de blanco de Titani con un pincel seco y limpio. Cargo muy poco el pincel con la pintura y lo paso superficialmente por las hojas, por las rosas y también por los contornos y por la parte de abajo. La pieza de porcelana ya está acabada, ha quedado súper súper bonita. Para protegerla y darle un poco de brillo le voy a dar un poquito de barniz brillante. Y ahora continúo con mi pequeño y precioso detalle. Voy a utilizar un trocito de tela en color rosa, es una tela de loneta y corto más o menos 8 trozos. También voy a utilizar unas cuantas tiras de organza en color rosa muy clarito porque es un detalle como muy dulce y los tonos tienen que ser muy suaves y he cortado también unos trozos de cola de ratón. 
Pongo un trocito de cola de ratón en la mesa y todos los trozos de las tiras de diferentes materiales que he cortado los pongo en el centro, que estén desordenados, que no estén parejos para que quede más divertido. Hago un par de nudos y ahora voy a utilizar otro trozo de cola de ratón para hacer un cierre. Voy a dar tres vueltas, tres vueltas ordenadas que queden completamente paralelas y bien puestas. Nos quedará un cabo hacia arriba y un cabo hacia abajo. Con una aguja de ganchillo vamos a pasar el cabo de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo. De esta forma vamos a conseguir que la borla quede súper bonita y no se nos vean nudos por ahí que la verdad es que no quedan nada elegantes. Cuando tenemos los dos cabos mmm, pasados cortamos el exceso y el extremo que nos queda vamos a meterlo hacia adentro. Voy a utilizar una pieza de cristal que tiene el orificio bastante grande para acabar de hacer la decoración. Me pasan los dos cabos y también el nudo dentro de la pieza, queda súper bonito. Ahora voy a quemar los extremos para que me sea fácil la manipulación del cordón. Voy a pasarlos por dentro de uno de los aros que he hecho en la pieza de porcelana y voy a volver sobre mis propios pasos introduciendo la cola de ratón por dentro de la pieza de cristal. Tengo que fijar la cola de ratón dentro de la pieza de cristal para que no se mueva y voy a utilizar un pegamento instantáneo súper potente que me va a pegar los dos materiales porque ni la silicona caliente ni la cola blanca iba a servir para este propósito ya que con el paso del tiempo se despegaría. Voy a utilizar la aguja para introducir el pegamento dentro y así asegurarme que quede totalmente pegado. En la parte superior le pongo otra pieza de cristal y la anilla de aluminio la aplano para que entre dentro del orificio y así no se vea. Y el resultado pues es este, una pieza preciosa que podemos utilizar por ejemplo para colgar en el cajón de una mesita de noche, en una puerta, en un cuadro, en fin, tú decides dónde la quieres poner. En este tutorial habéis aprendido un montón de cosas, desde cómo hacer la porcelana correctamente a todos los trucos y técnicas para trabajar con ella y que los trabajos nos queden perfectos. Si te ha gustado, recuerda suscribirte si no estás suscrito y regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.